Hey guys, Raphael here, amigos. Aquí Rafael. So here we have a Venom bust. So this is a 3D scan. Uh, está hecho de, consiste de escaneado por el de tres dimensión. Así que tiene todas estas líneas. So it has all these little lines everywhere. Uh, but we're just going to go and just do our best we can with just the paint job over that. Vamos a pintarlo aún así. Uh, they're very fine, so we'll see how it turns out. Vamos a ver cómo resulta a pesar de que tenga todas esas líneas. I'm just going to paint them all black. Vamos a pintarlo todo negro. Maybe I should start lighter to dark, maybe? But who knows? We'll see what we come up with. Tal vez debo empezar con oscuro y luego más claro, pero vamos a ver qué pasa. And I'm not going solid. No estoy haciéndolo tan sólido. I'm going solid on the creases. Estoy haciéndolo un poco más oscuro en la, como para las sombras. I'm going to throw in some blue and uh, chale un poquito de azul. What I'm going to do right now, lo que voy a hacer ahorita es sellarlo. I'm just going to seal it with this matte finish. Now, if you're wondering what colors I'm using or what paints, si están preguntándose qué pinturas estoy usando, I use golden um, airbrush. Well, no se puede ver el nombre. Uh, I use uh, golden high flow. Estas son las que uso. I'm also using... Tim Gore's Bloodline and uh, of course y claro, I always use uh, FW paints those are the paints I always tend to use esas son las pinturas que siempre realmente uso en todos mis proyectos right now I'm just going in with a little bit of bone color just to give them a little modeling voy a hacer un poco de venitas Over there, I'm going to mist it with some blue. Voy a echarle una brisecita de azul. Over that, and over that, mist it with black. Con negro. Muy poquito, just a very subtle. Going back with a little bit of bone color. Siendo unas venitas. A little bit of veins in there, I guess. Whoops.
going in with a little bit of purple, un poquito de morado. Going in with some dark shading, un poquito de sombras negras, transparent black, transparente negro. Okay, I'm going to use five minute epoxy, uh, cinco minutos de epoxy, equal amounts. I'm going to add a little tint of purple, un poquito de morado, para que no se ponga amarillo, so it won't get yellow. I think there's something else out there that's better than this, but I just can't remember the name of it. Creo que hay algo mejor que andar mezclando todo esto, pero no me acuerdo qué es. Once this dries, then we'll add some uh, saliva and drool. Ya cuando se seque esto, le vamos a aumentar este saliva y, y baba. And then we'll do the eyes as well. Y lo haremos los ojos también. It's starting to set up. Ya se está este, sacando so I can add a little bit of, of drool, kind of, before it really sets up. Well, it already set up. I'm going to use some fishing string. Voy a usar este uh, hilo de pesca, si se llama, quién sabe. And uh, create some drool. This fishing string actually is a little bit thick, I think. Uh, este hilo de pescar, yo creo que está un poco muy grueso, but I guess I'll do the trick in that area. But I decided to use the hair bristles of a brush. Uh, mejor voy a usar también uh, una brocha y este será mejor como este. Será, it'll be a lot better and thinner for the drool. All right, so I have some hanging here. Colgando aquí unas, unas tiritas. And we're going to add the epoxy. Vamos a, a ponerle. There we go. As it gets thicker, cuando se va secando, yeah, we'll worry about the, the, the teardrop. Ya cuando se va secando nos preocupamos un poco de, de la gotita. All right, guys, so here he is. Aquí está, amigos. Okay, hope you learned something. Till the next time. Hasta la próxima.